将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不虚。活都完了，完了，这也交了，交了，跟领导都汇报过了，汇报了，能不汇报吗？那你这跑这么远门，是不是得准几天假呀？批了，批了好几天呢，您放心吧。啊，这两天我好好陪陪你。我不用你陪，我都好好的，说话明后天我就出院了，我还准备回老宅，我们搞个家宴呢。行，好，那个谁，耀平，你这儿告诉老二、老四，到时候一定得回来。我知道，您放心吧。搞什么家宴呀？刚刚出院，酒不能喝，油腻辛辣的不能吃，死了这条心吗？你在医院管着我，这回家了还得管着我。我出院了，我就是一个自由的人了。我就，我就，我就听你的吧。郑大爷，哦，你好，你好，来来来来，董老板，董老板，哎，这位呢是。范小姐，然后志成这出差就是他的活儿，哎，这些东西都是他给您带的。哎呦，你们好，一直问我这些东西行不行，怕您不喜欢。太客气了，太客气。哎，曾国富，来。呦呦呦呦，谢谢啊，谢谢谢谢。哥，来，要不？我来是给您道歉的。啊？您说因为我这事儿吧，您生病了，小曾师傅都没能陪在身边。这实在是对不起。哎呦，别别别别，是这也是应该的嘛啊！爱岗敬业，以上为佳。那个，我们老三的活满意吧？特别满意。那你爷爷满意吗？也特别特别满意。所以我替我爷爷也来谢谢您，您培养了小曾师傅这么优秀，这次多亏小曾师傅了，要不然我爷爷这愿望你这辈子都可能实现不了。归根结底，还是您培养的好。这闺女多会说话，来来，你坐下，坐下。你看，对，董老板，你真会说话。哦，不用不用不用，都坐下吧。你坐吧，你坐。哎呀，你说，咱老三要有这样女朋友就好了哈。有吧？真哪跟哪儿啊？伯父，如果我真的当志祥师傅的女朋友，您高不高兴啊？老姑娘，你不会是逗我的吧？我是认真的。哎呦，那那那我求之不得了。哎呀，怕老三没那福气呢，还。哎，老三怎么不吭声了？爸，您没听出来吗？人家范小姐跟您开玩笑呢。就是，曾伯父，哎，我听出来了。志祥师傅说他要考虑考虑。哦，是吗？嗯。您有微信吗？我加您个微信。太太好，太好了，太好了。呃，这是。对，对，啊，对对，你帮大爷弄一下，我还真不太熟练这个东西。我呀，加上您微信之后，您有什么事就跟我说，您需要人陪了，您也跟我说，我会常来看您的。哟哟哟，这真是懂事。好的。好的，好的，咱必须常联系啊！哎呀，这头像好看，<笑>就不打扰你们。好了，走吧。我先，对我先告辞了。啊，那就你这以后就常见面啊。嗯,嗯那个到到家里做客，那老三快送送啊，好好送送，快去。呃，走吧，我送你。啊、谢谢啊，慢走。好，哎，曾大爷，对对对，志平姐，呃，行哥，那我也有事儿，我也先走了。董董老板，你先坐会儿，我还有事儿，真是求你帮忙，来来，你坐。啊，坐吧，坐吧。小曾师傅，小曾师傅站住！到底是你送我还是我送你啊？潘小姐，你的玩笑……谁说是玩笑了？你看你是单身，我也是单身，为什么我们不能约会呢？为什么你就不能是我男朋友呢？那个我……我什么我？刚才我说的话可都是认真的，我没开玩笑，但是我不急，我等着你的回答。
。哎，不，那那个啊，谢谢你送我，接下来我自己走，不用送了，再会啊。这个小凤姑娘啊，人长得挺好的，是家里有钱吧？肯定有钱，不然也玩不起老爷车。那过个生日还整老大牌上呢。你这话啥意思？咱老三配不上人家小凤？嗯，爸爸，我没这意思。那志强要手艺有手艺，要颜值有颜值，又跟董老板合伙开的买卖，谁家姑娘瞧不上咱老三呢？当然。行了，爸，老三都多大人了，您就别乱点鸳鸯谱了。怎么是乱点鸳鸯谱呢？你看小花姑娘那感觉，你再看，哎，对，董老板，那你说，你觉得他俩合不合适？合适。你看，范小姐啊，人好又懂事儿，最重要的呢是孝顺，还有能力。多好！自己儿子您还不知道啊？啊，志祥那脾气又莽撞又冲动，一冲动起来不管不顾的，人家范小姐肯定是千金小姐，那能容得了志祥吗？咱就是一个普通人家，对吧？您不常说吗？过日子要门当户对。这老大，你怎么从你这儿就给挡了呢？现在不是还八字没一撇呢吗？就是。哎，曾大爷，嗯，那我有事，我就真先走了。哎，董老板不急，这这还等老三呢啊，聊两句。董老板，你看啊，志强呢，那十几岁就到你那儿干去了。呃，不夸张的说哈，这也是你看着长大的。这么些年，他也总也不谈恋爱。这点他呀，这点他随我开窍晚。您开窍还晚呢。那个，你看啊，你呢，给大爷帮个忙，你呀、啊，一定帮助我往前推动推动。那个，小姐，我我送去吧。啊，好，行，那曾大爷，我就先走了，我先慢走啊，咱们回头再聊。哎，走了啊，哎，好。这没说完呢。说完了，人家听明白了。我看看小胖朋友圈。哎呦，你真八卦！这老头什么时候那么八卦呀？咱爸一直都这样。小姐，小姐，你回去吧，你别送我了。拜拜。哎，你照顾香香姐，那个范雨婷说的，你别往心里去啊。啊，嗨，你爸说啊，你开窍晚，没跟女孩子交往过，他那是不知道。你平时那些女粉丝那多着呢，跟你表白的漂亮小姑娘那还少呀。我能跟我爸说那些吗？再说了，那我心里怎么想？你还不知道？我觉得，你跟那个范小姐还真的挺合适的，真的，我是真心希望啊，你能找一个懂你的、爱你又能照顾你的人在一起。你这样我也放心啊。行了，你赶紧回去吧，照顾你爸，我先走了啊。不是，我送你啊。这什么呀？哎，志玲，我正要找你和志东呢。什么？哦，那你等着我，我马上就过去。工作室一看，全搬空了，你真的全都卖了？嗯，都卖了。房租还有半年呢，把它退了吧，多少能退点钱？哎呀，这那么多设备，那是你多少年的心血呀！攒点家当不容易。嗯，是挺不容易的，好不容易挣点钱吧，除了给小姐妹们发点工资。
全投在那设备里面了。本来想着能做好的，可是现在事情发展成这个样子，我不想看着二哥每天都这么难受。把房子退了吧，设备卖了，多少能为他做点什么。我记得那设备，第一批设备还是咱爸出的钱呢。嗯，我我还记得，当时咱爸就骑着那个三轮车，咱俩就在后面推着。咱爸当时还跑到那个市场上跟人砍价来着。我我当时还觉得特别丢人。老四，没事儿啊，别多想，卖就卖。嗯，大姐夫，你放心吧，我不会让咱爸失望的，我会去找工作的，然后咱定下来。嗯，那就好。嗯嗯。哎，对，这是我和你姐的一份，加上你的，一一起交给志东。谢谢大姐夫，回头我再去问三哥要点，应该能凑齐的。你先别跟志东说啊。啊，好，不说不说，我明白着呢，明白。饿了吧？大姐夫给你弄点饭吃，给你大姐也弄点，等着啊你有我的吗？有有有，真的，不是，这就是你的啊，头好，啊，太好了，谢谢。那我，那个，你们可以恩爱的吃，我跟护士们一起吃饭。我知道他们都在等我，人家没在等你。这老头。我爸的检查结果出来了啊。怎么样？挺好的。林主任说，过两天就可以出院了。太好了，这好事儿啊！但是有一个问题啊，现在呢，志东面临一大笔赔偿，而且工作还不一定保得住。志玲呢，工作时也黄了，就等于这兄妹俩待业在家呢。这个节骨眼上，我爸要是回老宅，那这事儿可就瞒不住了。那绝对不能回老宅。咱爸天天跟老倪老牛夸老二老四多么优秀，这要让他知道了，他那脾气非得二进宫不可。我这我这形容形容不太准确啊，就是说，咱爸要是不回老宅，那他能去哪儿啊？我想好了，去家里。去家里。跟我住。咱爸要是跟你住，那那我。所以你也得回家住，做好准备迎接我爸爸。明白，志婷，你放心，这事交给我了。我一会儿我就回家，好好的收拾收拾，整理好了，我把咱爸常备的药啊，他爱吃的爱喝的，我都给他准备好。嗯，咱爸回咱家住一点问题都没有，我绝对给咱爸照顾的好,好。说的准备不是这个意思，你别理解错了。老二跟老四的事儿呢，一定要瞒住我爸。我们俩离婚的事儿，更不能让我爸知道，你明白了吧？我明白。我知道这有点难为你啊，毕竟我们很长时间不在一起生活了，可能也会遇到各种各样的麻烦。但是为了老人家，我没办法。希望你多理解，也别多想。我多理解，不会多想。啊，对了，志东那钱的事儿还是没凑够。我琢磨着，没事儿，我下午去一趟车行，钱的事儿我跟志强说。我爸那边。你千万记住，一定得忙好了，不能让他起疑心。行，咱爸这边你就放心吧。那你要是亲自出马，这事儿就好办了。快吃吧，要不然菜都凉了。这都是你爱吃的，哎，这还挺好吃的，不辣。我那个老宅都给我收拾好了，收拾好了。嗯，我那些个花花草草还都好啊。好着呢，比我都好。你这说话什么口气啊？啊，好像你对领导的决策部署有情绪啊？哎呀，爸，你就不能让我尽尽孝心吗？你能把工作做好，就是对我尽最大的孝心了。
，你是不是有女朋友了？胡说八道什么？那家里有女朋友，我确实不方便回去。哎，老二，我。哎哎哎哎！别打你！别别别！没没没没说啥，没没爸爸爸爸，怎么了这是？大夫赶紧劝劝我，没招他惹他。明天出院了，我今天打他一顿，我庆祝一下。爸爸爸，那个志东的事儿啊，以后咱再批评挽救啊。我得跟您说个正经事儿。什么事儿？爸，您不能回老宅了。姚平，你怎么跟他是一伙的？是这样啊，我今天来的时候呢，看见我们那个小区也贴了个通知。说是要评选小区的五好家庭，我一想，咱是不是得参与一下啊？必须参与。嗯，用你说吗？必须参与。那就得需要您帮忙了，因为有一条必须得是三代同堂，和谐家庭。您看啊，我、志廷、海洋，这才两代人，缺您这一代啊。哦，我听明白了，三代，缺您这最上面这一代。我也不傻，啊。那咱们得参与啊！啊，要平，呃，就是说，如果我不参与的话，那等于就是三缺一了。哎，是吧？其实最主要的呢，志廷是大夫，您刚出院，住我们家也方便照顾您。哎，不行，大姐夫，这里边有个问题，你看咱爸啊，那老宅那么多花花草草，谁来找？闭嘴！花花草草有荣誉重要吗？真是的，哎，要平。你做的非常对啊！爸几十年来就一条原则，逢一必争。无论什么评比、评选活动，咱去了就是奔着第一去的。你看，咱家还有条件呢。你志廷、海洋，你们这一家子是爸的骄傲、爸的面子。你要不拿五好家庭，我都不答应。而且我这方面非常的有经验，只要咱去了，必须拿下第一。哎呀，那行吧，那就先拿第一。然后咱爸再衣锦还乡回老宅，就这么定了，就这么定了，就这么定了可以见，但你得让曾志忠他自己来找我。我找你不也一样吗？那不一样。那我跟曾志忠的事儿，又不是一天两天、一年两年了。这这事儿你就别管了。我知道你跟老二不对付，那你也得分事儿吧。矛盾再大，那也是家里的事儿。家里人在外面有困难了，咱都得一致对外。今儿说话这口气怎么跟咱爸似的呀？咱是一家人，大家都得平平安安的。我再问你一遍，见不见？那我还是那句话，你让曾志东他自己来找我来。哎，我现在说话不好使了，是不是？不是你，你今天老向着曾志东干嘛呀？那谁是你亲弟弟啊？我是你亲弟弟，那他平时他怎么对待我呀？啊，前两天咱爸刚醒，我那会儿在外地出差呢，我回不来，他怎么对待我呀？哪儿软往哪儿戳刀子，那他不有本事吗？你让他自己想办法去吧，我不管。他能想办法吗？他能想得出办法就不用来求你了，他就没办法了。哎，你俩是兄弟，你不能就这么看着他。你是我姐，老四他是我妹妹，那你们要是有困难的话，那我我一定接。哎，我我命都能给你们，可曾志东，这仨字儿，今天在我这儿就没戏。行，我看曾志廷这仨字儿在你这儿啊也没戏。我就过过嘴瘾了，姐，姐。我就问你，你借不借？借能不借吗？不说话。雪婷姐，你这就走啊？走了走了，沉香，不打扰你们忙。没事儿，不打扰，多待一会儿呗。改天见啊，再见，再见。我送你。你说你怎么那么讨厌？怎么那我还不能过我嘴瘾呢？
咱把真人大印珠打姐那儿了。我亲眼所见，还能有假？哎呀，死缓啊，这就是传说中的死缓。哎。不过大姐夫啊，多少能拖着咱爸一点儿。嗯，咱爸反正迟早得回来。哎，你工作找的怎么样啊？不顺利啊！啊，我就看了一圈，不是前台就是销售的，我都特别不喜欢。你钱筹的怎么样啊？就那样吧，凑合。啊！你找老三了？啊啊！但是我没有跟他说钱的事儿啊。那是谁啊？大姐。哎呀！哎呀！南哥，你就当我求你了，行不行？你先把这关过过去。三哥这钱当然我借的，我来还，好不好？嗯。明明就是我闯的祸，我总不能让你一个人扛吧？好不好？好不好，哥？来，再碰一下啊！我现在饭给你弄点下酒菜，咱俩好好喝一喝。都记好了吧？嗯。哎，平主任。老曾同志。哎呀，平主任。这么着急啊？要回家了？哎呀，我正要去找您呢。哎，平主任，感谢你啊，这一阵子对我的照顾，也对不起了，我可没少给你添麻烦。有机会，一定要到我家里边坐坐啊！我，我让我女婿好好的给你做一桌子菜。对，一定来。好。啊，还是那句话，所有崇白大褂的。都是我的亲人，我的家人。谢谢平主任了，嘿嘿嘿，兄弟，我可是出院了啊！但你别着急，你这个我姑爷爷没多少日子就出去了。希望啊，大兄弟，你就跟这个向日葵一样，心里头永远呢，敞敞亮亮的，啊！嘱咐你两句啊，该锻炼还是得锻炼。心病也好，心脏病也好，锻炼总是没坏处的，啊，咱们还是老规矩，到了晚上咱都看看那个步数，放心，我一定给你点赞。哎，哟呵，你看，我得谢谢你们，你们啊，责任重大。不是说就是去。去打个招呼吗？怎么去了这么久啊？嗨，大姐夫跟着呢，您放心吧啊！姐，咱爸他自来熟，这些天肯定没少交朋友，挨个去告别了。哎，爸，回来了啊！哦，人都到齐了，就等您了。好，全体注意了，回家，走喽。<笑>咱爸不会发现什么吧？我这心里头怎么不踏实啊？结婚照也摆上了，怎么会发现什么呢？你别疑神疑鬼的了，自己先露馅儿。爸，你这上上下下看半天了，一言不发的，怎么了？您哪不舒服、啊？不，不，不，不满意。你以为我看不出来吗？你说，你们两口子怎么回事？你说，五好家庭，一好都做不到。你说，没有生活气息呀、啊。你看看见没这啊？冷冷清清，连点烟火气都没有，这是过日子吗？啊，这。
这不就成旅馆了吗？你得考虑别人的工作性质啊，成天在外面忙活。对，早哎，我让你们想想，你们小的时候是怎么在老宅长大的？虽然不能说是天天洋溢着欢声笑语吧，那不也是热热闹闹吗？打打闹闹还差不多吧啊，您可没少对二哥三哥下手的。那我也是为他们好，子不教父之过，我要不对他们严厉一点，他们俩能这么有出息吗？一个总监，一个小老板的。对对对，您说的对。对对对对对。那个谁，耀平，走，跟我走一趟。不是爸，你要去哪儿啊？去回老宅。不是你回老宅干嘛呀？我就是要让你们回去看看，受受教育，看一看老宅的生活气息，把你大姐家的生活气息也提升提升。哎呀，爸，老宅什么样谁不知道啊？不就生活气息吗？我和大姐夫承包了。不是得具体点啊，那像什么花花草草啊，健身器材啊，都得准备起来啊。模板。还行，那就交给你们了。行。那行，好，呃，就这功夫，来，咱们开个会，我拿铃去，也不用了，开个短会也不用铃，都坐吧，开个短会拿什么铃？快坐下吧。哎，不用了，大坐，我我我我我站着说，我站着说，嗯嗯，我住到你大姐家来啊，就是为了配合评选五好家庭，逢一必争嘛，啊，虽然我住到你们大姐家来了，但是我对你们各位的要求那是不会放松的。咱们家有每周例会的制度，这个制度是不能改变的，啊，老二、老三、老四，你们每周啊要在固定的时间向我汇报，啊，但是我呢也会不定期的到你们各自的工作单位去走一走、看一看，啊，一边发现问题、解决问题。当然了，我去的时候要一个一个的来，一时没有走到的不要有意见，更不能闹情绪，啊，放心，我一定都会把你们关照到，啊。嗯嗯嗯嗯，好了，不用鼓掌了。呃，刚才说过的事情，耀平、老二，你们要注意落实。嗯啊，好嘞，我出去走。哎，您去哪呀？不用管，这两天憋死我了。啊，你别别走远了，早点回来啊。嗯，大姐夫辛苦了，都辛苦，都辛苦。生活气息。哎呀，怎么样啊？孩子的反应怎么样？还能怎么样啊？啊，欢欣鼓舞，热泪拥护啊！一个在生死线上走过一回的人，对人生应该有一个大彻大悟吧？对以往的错误应该有一点纠错能力吧？作为老哥们、老朋友，我得劝你一句，不要在错误的道路上越走越远。我怎么就越走越远了？哎呀，你不能一门心思全放在孩子们身上。你让我像你，天天就琢磨那男女女那点事儿。你这个老牛有什么区别？这家天天依赖儿女，你依赖人家，人家依赖你吗？想没想过呀？人家翅膀硬了，你想飞，人家还要振翅高飞。家嘚瑟的，还要还每天每周定期向你汇报，汇报啥呀？听懂了吗？你还不定期向人家去去审查工作，你闲的吧你啊？咱们回来，你好好说话啊！你好好说他吗？这么晚了还不回来？老曾同志，啊，回来了。啊，回来了。喝酒了吧？啊，碰上老倪了，死活要给我接风，喝了点没喝多少，又喝了三两。三两，老曾同志。您这刚出院第一天，又是喝酒又是晚归的，好了伤疤忘了疼是吧？平主任跟您交代，您全忘了。以后不喝了。对对对，下回不喝了。你别说话，你过来过来过来，过来，你坐下，我好好跟你说道说道。说吧。老曾同志，既然您现在住到我家里了。那就得听我的安排，对吧？嗯。现在开始，我跟您约法三章，您听好了啊。第一，从今天开始，你以后不能每天都喝酒了，一周允许你喝两次，每次只能喝一两。当然了，最好不喝。第二，你刚刚出院，每天晚上不能晚于八点回家，十点之前必须上床睡觉。第三，你是怎么晕倒的？在篮球场吧？
剧烈运动，你是甭想干了。从现在开始，锻炼身体以健走为主，每天早上出门的时候把那计步器带上，每天不能低于一万步。明天开始，药瓶陪着你。我不用他陪，不上班了，不工作了，不挣钱了。那陪完这几天再说，没人陪您，您晕倒了我都不知道，我不放心。我陪，我陪，陪吃，陪喝，陪锻炼，三陪是吧？行，你们两口子可真行，一个月法三章，一个三陪。那我这跟住院有什么两样啊？那我还不是不出院？那怎么着，再住回去，康复科？不行，不不是，我我我我听你的吧，行吗？小平，嗯，你们家电视遥控器放哪儿呢？这下午想看电视，找一下午都没找着。嗨，那您给我打电话呀？遥控器不就是？别找了，这我都翻过了。哎，这听遥控器放哪儿了？我也不知道遥控器在哪儿啊。我说你们两口子这日子怎么过的呀？啊，自己家的电视遥控器放到哪儿都找不着了。你们俩平常下班回家不看电视吗？最，最最近还真没时间看电视。您想，您前一段时间生病住院，我们不是一直陪床吗？这甭废话，赶紧找，我要看电视。还要看电视？找啊！看什么电视啊？这都几点了？该睡了，睡觉去。睡觉去。躲开点儿，没有压力劲儿。电视不让看，酒也不让喝。洗洗再睡。我洗。有人找睡不着。哎呦，差点露馅儿。志婷，不是我说你，你看你这日子过的，作息作息没规律，东西东西不知道放哪儿。我要是在家，绝对不会出现这种。不知道咱爸在楼下睡习惯不习惯？我让他洗洗再睡吧。住院那么久了，也没好好洗澡。姚平，哎，爸，你说什么事儿？我听着呢。你们家马桶怎么回事？这滋不沥沥的水。我上来跟你说吧。哎，别别别，别上来，别上来，我下去，我下去。啊。我就试了一下，然后自我一伸。爸，这是上完厕所才用的。你看，就这么几个按钮，这图标一看就明白了。嗯，要不然我给你拿说明书去。那就不用了，这点原理我和老工人还能不明白？你就上完了再用啊。啊，走，睡去吧。嗯。嗯智能马桶，咱爸不会用，我都交给他了。你你再铺上吧。啊，再铺。哎，你说我给他拿说明书嘛，他也不看。不过确实看了也没用，这确实看不懂，都英文的。非给老头逼疯了不可。
拔拔。怎么又出风了呢？你看，这什么呀？这是。我把电源给您拔了啊。行了，这回变普通马桶了。嗯，您再试试。你在这儿，我怎么试？哦，对，我出去。哎。这不行，这碗太难弄。我把电源给他拔了。嘴扑上了。别，等会儿吧，万一他又有什么别的事儿再叫我呢？啊。儿子检查作业呀？是啊，海洋不在冲刺班，又天天住校，学习氛围肯定没那么好。我得多盯着点儿。你看着最近有进步吗？进步是有的，但是这功夫啊，得用在平时考试的时候才能体现。这是中考，得为三年后的高考打好基础才行。哎，对了，他们学校好多孩子家长啊，都在校外租了房。一天三顿饭都在家里吃，晚上也不住校。不过要是那么着，就得有一个人专门伺候着。你看我们家行吗？我是没问题。不过咱爸刚住过来，你一个人也顾不过来呀。你别在那站着了，赶紧铺床睡觉吧。姚平，这个八月的插头啊，我又给你插出来了啊！你给你照常使用。知道了，爸。爸，你该睡了啊。这回差不多了你说那租房的事儿，不租也行。咱爸刚出院，你工作忙，我多跑跑呗。缺缺缺个枕头。啊。不能老是你睡着吧，改天我们轮流睡吧。那怎么行啊？你白天工作那么忙那么累，晚上可得休息好。听我的吧。我睡了啊，明天一早还得带咱妈去车行呢。哦，说起车行，我那天去找志祥，我看到那个董春香跟他。不对劲是吧？你是不是早发现了？我不是老去给车做保养吗？经常看他俩在一块儿说说笑笑的，人那状态挺亲昵的。不过话说回来了，老三跟他干了十几年了吧，亲近点倒是也没什么。当然没什么了，你想太多了。董春香跟志祥差着好几岁呢，不可能。啊，是，我想多了。我睡了。给，你先睡吧，我还有资料要看。这你用我用？呃，对，你要工作，我用。恭喜我的二哥顺利过关，逢凶化吉，干杯！没过关呐！欠了这么多钱，一笔笔还呗。最关键啊，还有老三的钱。你还别说，这次我挺感谢老三的。你自己跟他说呗。你替我跟他说，你帮我带个话，就说，我说了，欠的钱。
加上利息，一分不少的，尽快还给他。三哥，这钱算我的，不关你事儿啊。关你啥事儿？哎呀，别说这些不开心的了，你今天是一个开心的局面，你开心一点了，来再喝点。有一点我提醒你啊，嗯，你得赶紧找工作，万一哪天咱爸一抽风回来了，你至少得有个工作应付他呀。你就放心吧，小雪今天给我打电话了，她说有个前台的工作，我答应去看看了。你想想啊，前台朝九晚五，咱妈肯定能接受吧？那不错。哟，我师傅，快快接快接。喂，师傅，跟你说个事儿。哎，您说。你那边钱凑的怎么样了？啊，我钱我都凑齐了。有个新的情况，王总那边正式来了律师函，赔偿金比之前的要要高，现在是一百五十万，多了五十万，你还得再再准备二十五万。啊啊啊,啊！呃，行，没问题。呃，没事，那个钱啊，呃，我会。凑齐了，一起送过去的啊！啊，您放心。哎，好嘞，我知道了啊，谢谢师傅。好。说啥啦？没啥。啊。呃，就问我钱筹的怎么样了？我说，我说齐了。他说凑齐了，送过去就能回去上班。真的？太好了，哥！再喝点啊，再喝点，我再去拿点酒。等我。好啊。家。